हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इतने कम समय में हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 500 से ज्यादा और हमारे व्यूज दस हजार से ज्यादा हो चुके हैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है साथ ही एमबीबीएस के एनाटमी की स्टडी के अलावा हमारे मोटिवेशनल वीडियोस को और भी ज्यादा लाइक किया गया है कई सारे बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमको कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए तो इनके ऊपर मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा इन सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि भारत देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम अपर लिंक का डिस्कशन कर रहे थे यस वी हैव डिस्क्राइब दिस अपर लिंक इन टू फ्यू पार्ट वॉट आर द्यू पार्ट फर्स्ट पेट्रोलिज्म सेकेंड बैक थर्ड स्केपरिज्म फोर्थ आर नेक्स्ट फोर आर्म देन हैंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द फोर आर्म जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सभी देख चुके हैं कि फोर आर्म को दो कंपार्टमेंट में बांटा गया है एंट्री कंपार्टमेंट एंड पोस्टर कंपार्टमेंट एंट्री कंपार्टमेंट दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द एंगल फ्लेक्शन दैट्स वाई द एंट्री कंपार्टमेंट इज ऑल्सो इज अ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट वाइल द मसल्स ऑफ द पोस्टर कंपार्टमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द increase in the angle of the joint that's why the posterior compartment is also known as the extensor compartment aur iske hum muscles already purane videos mein discuss kar chuke hain jo ye video pehli baar dekh rahe hain unse request hai ki wo pichle video dekhne ke baad is video ko dekhe so again jo old student hai unke liye hum ek bar revision kar rahe hain yes what are the muscles of the forearm yes muscles of the forearm This can be divided into two compartment. Yes, anterior compartment, also known as the flexor compartment. Why? The another. This is known as the posterior compartment, which is also known as the extensor compartment. Again. This each compartment, anterior and posterior. Each compartment is divided into two parts, superficial and deep. Yes. So this each part, each compartment is divided into the superficial muscles as well as deep muscles. Yes. Posterior compartment muscles they are also again they are divided into the superficial muscles and deep muscles. So. जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार रिविजन व्हाट आर द मसल्स ऑफ द एंट्री कंपार्टमेंट यस टेल मी व्हाट आर द मसल्स सुपरफिशियल मसल्स फर्स्ट जो प्रोनेशन करती थी और लार्ज ट्रायंगुलर वाइड मसल थी तो उसका नाम था प्रोटेक्टिव दूसरी मसल फ्लेक्सर पॉइंट से निकल रही थी कार्पल बॉन्ड में जा रही थी रेडियल साइड में थी सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर कार्बाई रेडियस तीसरी मसल सेम फ्लेक्सर पॉइंट से निकल रही थी लेकिन पाम में जा रही थी लंबी थी That's why palmaris longus. Next muscle, common flexor origin से निकली और फिर वो उसके बाद digits में गई ऊपर थी That's why superficialis. So what should be the name of the muscle? Flexor digitorum superficialis. Next muscle, same flexor point से निकली carpal bone में गई ulnar side में गई That's why the next muscle was flexor carpi ulnaris. Yes, flexor carpi ulnaris. Now we Are writing what are the deep muscles in anterior or flexor compartment of the forearm. तो इसको याद करने के लिए हम लोगों ने help लिया था superficial group का. तो हमने देखा था कि वहाँ एक muscle थी जो protectivis की भाई थी. लेकिन वो large triangular नहीं थी. वो क्या थी? Chocor थी. Quadrilateral थी. That's why the name of the muscle pronator quadratus. दूसरी muscle that was the brother of the flexor distal superficialis. लेकिन वो muscle flexor थी. डिजिट्स में जा रही थी सुपरफिशियल नहीं थी दैट मसल वाज डीप एंड डीप इज आल्सो नोन एज प्रोफंडा सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर डिशोम प्रोफंडस और लास्ट मसल आपने डिजिट्स को फ्लेक्स किया एफडीएस और एफडीएफ से लेकिन थंब को भी फ्लेक्स करना है यस सो द नेक्स्ट मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यस दिस वाज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड इन अनदर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द मसल्स ऑफ द पोस्टर कंपार्टमेंट इन सुपरफिशियल ग्रुप ओके सो यस व्हाट आर द मसल्स इन द सुपरफिशियल ग्रुप वन बाय वन पहली मसल ब्रेकियम से निकली रेडियस में गई सो द फर्स्ट मसल वाज द ब्रेकियो रेडियस 
नेक्स्ट मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली कार्पल बोन में गई रेडियल साइड में लेकिन लंबी थी सो व्हाट वाज द नेम एक्सटेंसर कार्पल रेडियल इज लॉन्गस ओके यस नेक्स्ट मसल इसका भाई था एक्सटेंसर पॉइंट से निकला कार्पल बोन में गया रेडियल साइड में लेकिन छोटी मसल दैट्स अ ब्रिज सो व्हाट वाज द नेम एक्सटेंसर कार्पल रेडियल इज ब्रिज फिर उसके बाद अगली मसल अगली मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली फिर डिजिट्स में गए दैट्स व्हाई नेक्स्ट मसल वाज द एक्सटेंसर डिजिट वन नेक्स्ट मसल एक्सटेंसर पॉइंट से निकली लेकिन छोटी उंगली डिजिटी में नहीं में गई दैट्स व्हाई द नेक्स्ट मसल वाज एक्सटेंसर डिजिटी मीनिंग इसके बाद नेक्स्ट मसल निकली एक्सटेंसर पॉइंट से कार्पल बोन में गई अल्नर साइड में सो द नेक्स्ट मसल वाज एक्सटेंसर कार्पल अल्नेस एंड लास्ट मसल व्हिच वाज अ स्मॉल ट्रायंगुलर मसल ऑन द बैक नियर द लैटरल इपिकॉन्डाइल ओके सो दिस मसल वाज नोन एज द एन कोनियस व्हिच इज आल्सो नोन एज द स्क्रूइंग मसल यस सो द लास्ट मसल वाज एन कोनियस सो दीस ऑल आर द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट सो नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू राइट व्हाट आर द डीप मसल्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरम ओके सो टू रिमेंबर दिस एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरम वी आर गोइंग टू रिमेंबर द मसल्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स यस व्हाट इज द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स ओके can you see here yes can you see here this when you extend the thumb then at the base of the thumb there is the one quadrangular structure is situated you can extend your thumb when you will extend your thumb you will see there is the one depression at the base of the thumb yes this depression is known as anatomical snub box क्यों इसको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स बोलते हैं जैसा कि आप जानते हैं टोबैको चुइंग के लिए हम इस तरीके का मूवमेंट करते हैं दिस इज द वे ऑफ द टोबैको चुइंग इन द सेम वे कोई ड्रग एब्यूजिंग हम कोई ड्रग एब्यूज करते हैं या सपोज हम टोबैको को कर रहे हैं तो ड्रग एब्यूजिंग का एक वे होता है जिसमें ड्रग्स को यहां स्नब बॉक्स में इस पार्ट में बेस ऑफ द थम में लिया जाता है फिर उसको रब किया जाता है और फिर उसको स्नफिंग किया जाता है क्योंकि ये ह्यूमन एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी में दैट्स वाइट इज नॉट एनाटॉमिकल क्योंकि इसका यूज स्नफिंग करने में होता था दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्नफ बिकॉज़ इट इज द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बॉक्स सो यस दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वी विल रीड द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स व्हिच इज द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पीजीआई चंडीगढ़ एग्जाम वी विल रीड इन डिटेल लेकिन अभी मसल्स को याद करने के लिए हम याद करते हैं द डीप मसल्स दे इंक्लूड द थ्री मसल्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स यस व्हाट आर द थ्री मसल्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आप देख सकते हैं इसके आगे वाली बाउंड्री आप अपने बॉडी में फील कर सकते हैं आगे वाली बाउंड्री में जब ये टेंडॉन को फील करेंगे यस दिस टेंडॉन इज कमिंग फ्रॉम एंट्री साइड एंट्री साइड एंट्री साइड टू द थम सो व्हेन दिस मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इट विल कॉज एबडक्शन ऑफ द थम सो यस द एंट्री बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स और यू कैन से एंट्रोलेटरल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स इज फॉर्म बाय एबडक्टर क्योंकि थम को जा रही है दैट्स अ पॉलिसिस ये मसल लंबी होती है दैट्स व्हाई लॉन्ग मसल सो यस राइट डाउन द फर्स्ट मसल इज द The first muscle is the abductor pollicis longus. Now next, just behind the abductor pollicis longus. अगर आप इसको feel करेंगे तो इसके पीछे एक और tendon feel होगा जब ये muscle contract करती है तो ये thumb extend होता है So this is the extensor. ये muscle thumb में जाती है That's why this is known as pollicis. लेकिन ये muscle छोटी होती है That's why this muscle is known as the brevis. Yes. So the next muscle is the extensor pollicis brevis. Then next muscle. आप इस एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के पोस्टर बाउंड्री को फील कीजिए यहां पर एक मसल आपको फील होगी टेंडॉन फील होगा वेन दिस मसल कॉन्टेक्ट अगेन दिस इज द एक्सटेंशन इन द थम दैट्स वाइट पॉलिसिस और ये मसल लंबी होती है दैट्स वाइट दिस मसल इज नोन एज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस यस सो द नेक्स्ट मसल इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस नाउ व्हाट आर द अदर फोर्थ एंड फिफ्थ मसल रिमेंबर दीज आर द थ्री मसल ऑफ द anatomical snuff box okay yes what are the other two muscles yes other two muscles there is the one extra extensor for the index finger which is deeply situated to iska naam kya hona chahiye because there is a the extension that's why extensor lekin ye kisko extend kar rahi hai it is extensing to the index finger so what should be the name yes answer is extensor in diaphragm yes or last muscle jo क्यूबिटल फोसा का फ्लोर बनाती है जो सुपिनेशन करने मदद करती है व्हाट इज सुपिनेशन अपवर्ड फेसिंग ऑफ द पाम इज नॉन एज सुपिनेशन 
तो उस मसल का नाम है सुपिनेटर सो यस द सुपिनेटर मसल बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द क्यूटर फोसा सो डेफिनेटली इट विल प्रेजेंट ऑन द डीप पार्ट इन द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरा सो यस सो दीज ऑल आर द मसल्स ऑफ द डीप कंपार्टमेंट डीप मसल्स ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ओके सो यस दिस इज द लिस्ट फॉर द मसल्स ऑफ द फोरम ऑल मसल्स आर लिस्टेड हियर यू कैन राइट डाउन फॉर योर नोट्स ओके नाउ जस्ट अप्लाई द हिल्टन लॉ यस अकॉर्डिंग टू द हिल्टन लॉ वी विल सी दैट द नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरम इज रेडियल नर्व यस द नर्व ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरम इज द रेडियल और हिल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो नर्व जहां रहती है जो नर्व जहां बहती है वहां के सारे मसल्स को सप्लाई करती है सो यस डेफिनेटली All the muscles of the posterior compartment they must be supplied by the nerve of the posterior compartment that is the radial. Nerve. So here you can see all these seven superficial muscles. Why the five deep muscles they all will be supplied by the nerve of the posterior compartment that is the radial nerve. ओके सो जस्ट अप्लाई द हिल्टन लॉ एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड व्हाट आर द नर्व सप्लाईज ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो सो यस दिस इज द लिस्ट दिस इज द नोट्स फॉर यू ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द मसल्स ऑफ द फोर आर्म सो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस ऑल वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स so that i can upload more and more more videos for you all the dear students thank you very much